എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ അഡ്മിറ്റ് റമ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അരുൺ എന്നാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ റൺവേ കാണാതെ എങ്ങനെ പൈലറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു റൺവേയുടെ റൺവേ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് റൺവേയുടെ സെൻട്രൽ ലൈൻ റൺവേയുടെ മധ്യഭാഗത്തെ ലൈൻ എവിടെയാണ് റൺവേയിലേക്ക് ത്രഷോൾഡിലേക്ക് പൈലറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി ഏത് വെതർ കണ്ടീഷൻസിലും ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് കാരണം റൺവേ കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല എങ്ങനെയാണ് റൺവേ കാണാതെ റൺവേയുള്ള കൃത്യമായ റൺവേയിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സേഫായിട്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് വലിയ വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് ഒറ്റ ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ആണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ മൂന്ന് സെക്ഷനും കാണണം കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊരിക്കലും ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ അല്ല ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും അവർക്ക് പക്ഷേ ഇത് സാധാരണ സാധാരണക്കാർക്ക് അതായത് ഈ ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയണം ഈ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെ കാണിക്കുക ഇതൊരു ഇത് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം പുതിയ വിഷയ വിഷയങ്ങളുമായി ഇനിയും നമ്മൾ വരും ദയവായി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് താങ്ക് യു അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇന്ന് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ലാൻഡിങ് സിസ്റ്റം ടോട്ടൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ലാൻഡിങ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ലാൻഡിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ലാൻഡ് എങ്ങനെ പ്ലെയിന് ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കൃത്യമായ റൺവേ കാണാതെ റൺവേയുടെ സർഫസ് മാർക്കിങ്ങോ റൺവേയുടെ വിസിബിലിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞ പിന്നെ കാഴ്ചയിൽ പോലും റൺവേ റൺവേയിൽ എങ്ങനെ പൈലറ്റ് കൃത്യമായ എയർക്രാഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച ഒരു ഒരു ഫേസാണ് അതായത് ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് ലാൻഡിങ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളത് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഫ്ലൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നമ്മൾ ആക്സിഡൻറ്റ് ലെവൽ നോക്കി തന്നെ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് ലെവല് ടാക്സി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വെറും പത്ത് ശതമാനമാണ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വെറും പതിനാല് ശതമാനമാണ് ക്ലൈമ്പ് ക്ലൈമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള അതിനെയാണ് ക്ലൈമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനമാണ് വെറും എട്ട് ശതമാനമാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ലെവലായിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ദൂരം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അതിന് ക്രൂസ് എന്നാണ് വന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആക്സിഡൻറ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനമാണ് പിന്നെയാണ് ഡിസൻറ്റ് അതായത് താഴ്ന്ന് പിന്നെ താഴ്ന്ന് പറക്കുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് താഴ്ന്ന് പറക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡിസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൻറ്റിൽ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് ശതമാനമാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് റേറ്റ് ഫൈനൽ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡിങ് ലാൻഡിങ്ങിലും ഫൈനൽ അപ്രോച്ചും ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആക്സിഡൻസ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനമാണ് ഏകദേശം ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് പറയാം പകുതി സം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ലാൻഡിങ് ഫേസിൽ ലാൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ലാൻഡിങ് വളരെ പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയിലും റൺവേ കാണാതെയും ഒക്കെയാണ് പൈലറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡിങ് ഗൈഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാൻഡിങ്ങിനെ വഴികാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായി റൺവേ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സിസ്റ്റംസ് എയർപോർട്ടിലും എല്ലാ എയർപോർട്ടുകളിലും ഉണ്ട് ലോകത്തുള്ള മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം എയർപോർട്ടുകളും നൂറ് ശതമാനം ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ ഇതുണ്ട് പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം എയർപോർട്ടുകളിലും ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചുരുക്കി എന്താണ് ഇത് എന്ന് ഈ ഈ ഈ ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാളിനും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അ
ഈ സെൻ്റർ ലൈൻ പ്ലെയിനകത്തും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു ഒരു ഉപകരണത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്കൂട്ടറിലെയും കാറിലെയൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു സ്പീഡോമീറ്റർ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ഈ റൺവേയുടെ സെൻ്റർ ലൈൻ കൃത്യമായി കാണിക്കും അപ്പം ഇത് ഇത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്ലെയിന് പൈലറ്റ് ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ പ്ലെ പ്ലെയിൻ ഇടതുവശത്തോട്ടോ വലതുവശത്തോട്ടോ പിന്നെ മാറ്റി ആണ് ഈ ഈ ലൈൻ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലെയിനകത്ത് കാണിക്കും ഇത് ലൊ ലോക്കലൈസർ ലോക്കലൈസർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൊക്കേഷൻ സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ലോക്കലൈസർ എന്നുള്ള ഭീം ഒരു ഒരു ഭീം വെച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഫോണിൻ്റെ ഭീം നമ്മുടെ ഐ മീൻ ഒരു ഒരു റേഡിയേഷൻ ആ ഒരു റേഡിയേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ആ റേഡിയേഷൻ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റിന് കൃത്യമായി സെൻ്റർ ലൈൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ഇരുപത്തഞ്ച് നോട്ടിക്കൽ ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അല്പ അപ്പുറം മുതലേ ഈ കൃത്യമായി സെൻട്രൽ ലൈൻ എവിടെയാണെന്ന് ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പ്ലെയിനകത്ത് കാണിക്കും അതോടൊപ്പം അടുത്ത അടുത്ത സിസ്റ്റം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലൈഡ് സ്ലോപ്പ് ഗ്ലൈഡ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ചരിഞ്ഞ ഒരു ഒരു വൈറ്റ് ഈ ബാർ ഇത് ഇത് ഈ ഈ വൈറ്റ് ബാർ ഇത് ഇതാണ് ഇതാണ് ഗ്ലൈഡ് സ്ലോപ്പിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഈ ആൻഡ്രിയിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിഞ്ഞ ഒരു ഭീമാണ് എയർക്രാഫ്റ്റിന് കൊടുക്കാറ് ഈ ഈ ഈ കൃത്യമായ ഈ ഭീമിൽ കൂടെയാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അതേ ഭീം ഭീമ ഭീമിൽ കൂടി ഫോളോ ചെയ്ത് ആണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇറങ്ങുന്നത് ഈ ഭീമിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ ഈ ഭീമിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ആ ഇൻഡിക്കേറ്ററിനകത്തുള്ള പോയിന്റ് അതായത് നമ്മുടെ സ്പീഡോ മീറ്ററിലെ സൂചി പോലെ ഒരു ഒരു സൂചി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പം ഇപ്പം എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ കാണും നമ്മളിത് എന്താണെന്ന് ഒന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സിസ്റ്റം വൈസ് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൃത്യമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം അതോടൊപ്പം അടുത്ത മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ബീക്കോൺസ് ആണ് മാർക്കർ ബീക്കോൺസ് എന്നാണ് ഈ പിങ്ക് പിന്നെ കളറിലുള്ള ഇപ്പം ഞാൻ പിങ്ക് കളർ കിട്ടിയപ്പം എടുത്ത് വെച്ചെന്നുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇതിങ്ങനെയല്ല ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടി വിയുടെ ആൻറ്റിന പോലെ ഉള്ള ആൻറ്റിനയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ ടി വിയുടെ ആൻറ്റിന ഇല്ലേ യാഗി ആൻറ്റിന എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ആ ആൻറ്റിന ഇവിടെ ഇവിടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തന ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കും കുത്തനയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം കോണിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വിടും ഈ സാധനം വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ പറയുന്നത് മാർക്കർ ബീക്കൺ എന്നാണ് മാർക്കർ ബീക്കൺ ഈ മാർക്കർ ബീക്കൺ മൂന്ന് മാർക്കർ ബീക്കൺ ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇത് അധികം പ്രചാരത്തിലില്ല കാരണം ഡി എം ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഡി എം ഇ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ് അത് വന്നതിന് ശേഷം ഈ മാർക്കർ ബീക്കോൺ അധികം പ്രചാരത്തിലില്ല എന്നാലും സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയിട്ട് ചില എയർപോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് മാർക്കർ മാർക്കർ ബീക്കോണിൻ്റെ പിന്നെ മാർക്കർ ബീക്കോണിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കർ മാർക്കർ ബീക്കോൺ ചെയ്യണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായി എയർക്രാഫ്റ്റിന് എവിടെ എത്തി റൺവേയിൽ നിന്നും ടച്ച് ഡൗണിൽ നിന്നും എവിടെ എത്തി എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് അതായത് റൺവേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ഈ ഔട്ടർ മാർക്കർ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം ബീം ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു കോൺ പോലത്തെ ഒരു സിഗ്നൽ മുകളിലോട്ട് വിടും എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഈ സിഗ്നലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റിനകത്ത് ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കത്തും കോക്കിനകത്ത് ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കത്തും അപ്പോൾ പൈലറ്റ് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ റൺവേയിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്ററിനകത്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഇത് ഓരോ ഓരോ എയർപോർട്ടിലും ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായ 
അതോടൊപ്പം ഇതിനകത്തൊരു മോഡ്സ് കോഡ് ഒരു ഒരു കോഡും ഉണ്ട് ആ കോഡ് ആ കോഡും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പലിന് ഓഡിയോ വാഴിങ് ആയിട്ട് കേൾക്കാനും പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കർ ബിക്കോൺ സിസ്റ്റം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത പറയാൻ ഞാൻ ഈ സ്റ്റീൽ ഈ ഒരു ബാറല്ലേ ഇതൊരു സ്റ്റീൽ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ റൺവേയിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ ലൈൻ റൺവേയുടെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ലൈൻ പൈലറ്റിന് കാട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലൈനാണ് ഇതിങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കും വളരെ പൊക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ കിടക്കുന്നത് പൊക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ ഹൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഒരു റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷൻ ലൈനകത്ത് രണ്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സ്പേസ് മോഡലേഷൻ വഴിയാണ് ഈ ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായി നമ്മൾ പിന്നെ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും ലോക്കലൈസർ എന്താണ് ലോക്കലൈസർ എന്ന് വെച്ചാൽ റൺവേയുടെ മധ്യഭാഗം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ലോക്കലൈസർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്ലൈഡ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലൈഡ് ആംഗിൾ പൈലറ്റിന് പറന്ന് പ്ലെയിനിന് പറന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബീം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു പാറ്റേണാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൈഡ് സ്ലോപ്പ് അതോടൊപ്പം മാർക്കർ ബീക്കോൺ എവിടെ എത്തി എന്നുള്ള വിവരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് മാർക്കർ ബീക്കോൺ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി ദയവായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിടത്ത നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഇതൊന്ന് എത്തിക്കണം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോകളുമായി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോ